ಹಲೋ ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹದಿನಾರು ಆರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ನಡೆದಂಥ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರನ್ನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಧವನ್ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ವರದಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಮಾಧವನ್ ಗಾಡ್ಗಿಲ್ ವರದಿಯು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೈಬಲ್ ಎಂದು ಯಾ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಪಂಚ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಕವು ಇದರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವರಾಹ ಮಿಹಿರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಶಾತವಾಹನರ ದೊರೆ ಗಾಥಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹಾಲರವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಾಲುಕ್ಯ ವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಜ ಜಯಸಿಂಹರವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿರಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಮಂಗಳೂರು ಒಪ್ಪದ್ದ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಒಪ್ಪಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ನಿ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳವು ವಿಶ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರಾ ತಾಣ ತಾಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಉಳಿದೆಲ್ಲವುಗಳು ಹಂಪೆ ಬಾದಾಮಿ ಪಟ್ಟದಗಲ್ಲು ವಿಶ್ವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರಾ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥವು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಸೇರಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಹರಪ್ಪ ನಾಗರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಕಬ್ಬು ಕಬ್ಬನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಬಾರಲಿ ಎರಡನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಥಮ ವಿಶ್ವಕೋಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂಬರುವಂಥ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂರನೆಯ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮರಾಠ ಸೈನ್ಯದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದವರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸದಾಶಿವ ರಾವ್ ಅವರು ಹದಿನೇಳುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸಿರಿಲ್ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೀಪ್ ಅವರು ಸಿರಿಲ್ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೀಪ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ನಡುವಿನ ಗಡಿ ರ್ಯಾಡ್ ಕ್ಲೀಪನ್ನು ಎಳೆದಂಥವರು ಉಳಿದವರು ಸರ್ ಸ್ಟಾಪಲ್ ಕ್ರಿಪ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಪಿತಿಕ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ನ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿಷನ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಶಿಮ್ಲಾ ಒಪ್ಪಂದ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಐರ್ಲೆಂಡ್ದಿಂದ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಯು ಎಸ್ ಎಯಿಂದ ನೆರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಸಂಸತ್ತು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ನ್ಯಾಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ದಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿಧಿಯು ಅಸ್ಪೃ
ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಹತ್ತನೇ ಅನುಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಆಯುಕ್ತರು ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸುನೀಲ್ ಅರೋರಾ ಅವರವರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಭಾರತದ ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರು ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಕೂಡ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಸಾರಿ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ ಯಾವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಿತಿಯು ಅದರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಡಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಕೂಡ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ವರದಿಯನ್ನು ವರ್ಷದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಯಾವ ನಗರವು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಕರೀಂನಗರ್ ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಪೇರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವೆಂದು ಮೊದಲ ಶ್ರೇಣಿ ಪಡೆದ ನಗರ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಂದೋರ್ ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ನಗರ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂಬರುವಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಮೈಸೂರು ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೈಸೂರು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲಿವರ್ಡ್ಲೆ ಅರಿಮೆಗಳು ಆಮೆಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಸ್ಥಳ ಗಹಿರ್ ಮಾತಾ ಇರುವುದು ಈ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ತತೈಸ್ ಸಮುದ್ರವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಲಯಗಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಯುಮಂಡಲದ ಯಾವ ವಲಯದಲ್ಲಿ ರೇಡಿಯೋ ತರಂಗಗಳು ಮರಳಿ ಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅಯಾನು ಮಂಡಲ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸರೋವರ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ ಬೈಕಲ್ ಸರೋವರ ಕಂಡು ಬರೋದು ರಷ್ಯಾ ರಾಜ್ಯದ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಳವಾದ ಸರೋವರವಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ದಂಡಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮೊದಲು ಮೊದಲನೇ ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಸಂ ಸಭೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾಂಧಿ ಇರುವಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತೀಯ ತೀರ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಸಿ ಬಿ ಎ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಊಳಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಗೆ ಹರಿಯದಿರುವ ನದಿ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ತೀರ್ಥ ಉಳಿದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕಾಳಿ ನದಿ ಅಗ್ನಾಶಿನಿ ಶರಾವತಿ ಕೂಡ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆ ಹರಿಯುವಂಥ ನದಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಪನದಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿ ಕೂಡ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ತೀರ್ಥ ಕೂಡ ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಮಯನ್ಮಾರ್ ಮೂರು ದೇಶಗಳ ಸಂಧಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪಿತವಾದ ಪರ್ವತ ಕಣಿವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಈ
ಮೂವತ್ತೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾಲ ಕಾಲಮಾನ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿರುವ ಇದರ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಲಹಾಬಾದ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಲಹಾಬಾದ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾದು ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಯುತ್ತದೆ ಅವು ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಒರಿಸ್ಸಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಈ ಐದು ರಾಜ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಎಂಬತ್ತೆರಡುವರೆ ಪೂರ್ವ ರೇಖಾಂಶ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುವುದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಬಳಸಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ರಾಜ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಟಾಟಾ ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಪನಿ ಇದು ಜಾರ್ಖಂಡಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕಂಪನಿ ಇದು ಕಂಡುಬರುವುದು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಕಬ್ಬಿನ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕಿನ ಕೈ ಉಕ್ಕಿನ ಸ್ಥಾವರ ಇದಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದು ಒರಿಸ್ಸಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಬಳಸಿದ ರೈಲ್ವೆ ವಲಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಇರುವ ನಗರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಉತ್ತರ ರೈಲ್ವೆ ಕಂಡುಬರುವುದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ವ ರೈಲ್ವೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಚೆನ್ನೈ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಸಂಕೇತ ಬಳಸಿ ಜಲಾಶಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ನದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಗೋವಿಂದ ಸಾಗರ ಸಟ್ಲಜ್ ನದಿಗೆ ಪಂಪಾ ಸಾಗರ ತುಂಗಭದ್ರ ನದಿಗೆ ಬಸವ ಸಾಗರ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಸಾಗರ ಇದು ಕಾವೇರಿ ನದಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಮೂವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ನೂರ ಐವತ್ತು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಅಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಮೋದ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮತಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ ಪ್ರಮೋದ್ ಗಳಿಸಿದ ಮತಗಳೆಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ವಿಡಿಯೋ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ತುಂಬ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಂದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸು ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತ ಫೋರ್ ರೆಸ್ ಟು ಫೈವ್ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಅನುಪಾತ ಹದ್ ಲೆವೆನ್ ರೆಸ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ತರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಸಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಿಯ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೂ ಇದ್ದರೆ ಎಯು ಸಿಯಿಂದ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಈಶಾನ್ಯ ನೀವು ಮ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಚೌಕದ ಸುತ್ತಳತೆಯು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟರ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅದರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವೆಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಚದರ್ ಮೀಟರ್ಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಇಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕಲೇ ಹದಿನಾರು ನಾಲ್ಕು ಆರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ನೂರ ಐವತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ಹನ್ನೆರಡು ನೂರಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಗುರು ಚಂದನ್ಗಿಂತ ಉಮಾಳು ಚಾಣಾಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವಳಾಗಿದ್ದರು ಹೊಂದಿದವಳಾಗಿದ್ದು
ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಮೂರನೇ ನಿಯಮ ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೇ ನಿಯಮ ಜಡತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ರಾಕೆಟ್ ಉಡಾವಣೆ ಕೂಡ ಮೂರನೇ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ತೆಳು ಸೋಪಿನ ಪೊರೆಯಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣವು ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯತಿ ವ್ಯತಿ ವ್ಯತಿಕರಣ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹಸಿರು ಮನೆ ಪರಿಣಾಮದ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಅನಿಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ನೀರಾವಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಾಯುವಿನಲ್ಲಿ ಶಬ್ದದ ವೇಗ ಇದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಒತ್ತಡ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮಳೆ ಹನಿಯು ದುಂಡಾಗಿರಲು ಕಾರಣವಾದ ಭೌತಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಮೇಲ್ಮೈ ಸೆಳೆತ ಇದು ತುಂಬ ಪಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಚಂದ್ರನು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಒಂದು ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಯು ನಮಗೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ತ್ರೀ ಅದು ಕೆಂಪು ಬೆಳಕನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅಪಾರದರ್ಶಕವಾದ ಕಾಗದದ ಹಾಳೆಯು ನಮಗೆ ಕೆಂಪಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬವು ಅವನು ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರೆಟನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ರೆಟನಾದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವು ಮೂಡುತ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂಬರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಪೀನ ದರ್ಪಣವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಮೀಪ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೇಳ್ತಾರೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯಿಂದುಂಟಾದ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷ ಜಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಟು ಧ್ರುವ ಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲವು ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಾಜ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐವತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಗರದ ಆಳವನ್ನು ಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಉಪಕರಣ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಫೋರ್ ಗಹನ ಮಾಪಕ ಗಹನ ಮಾಪಕ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾದೋಮೀಟರ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾದೋಮೀಟರ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾದೋ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಆರು ಆರು ಫುಟ್ಗೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆರು ಫುಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಯಾದೋ ಇದು ನೆನಪಿರಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ